Teleshiku e së në luar ju përshëndesim dhe ju rojmirë së ardhje në emisionin Horizonte dhe mbrëmin e sot me të të flansim për procesin e digitalizimit i cili ka njësur si fushat zyrtare informimi që në mua imprill nga autoriteti media sa audio-vizive në Shqipri dhe sigurisht po një një shtriri të gjërë informuese në të gjitha mediat e temi shqiptare. Për këtë qëllim, pra për t'ju njohur më gjërë mbi procesin e digitalizimit, në studi në radio televizionit Adrianet në këtë emision kemi tëftuar Zotin Dritan që i lili drejtor kabineti në AMA i cili do t'na njo më gjërësisht në lidhje me digitalizimin. Përshëndetje, këna e si t'ju kemi në studio. Përshëndetje, fajmëdete për ftesën, është këna e si veçan që t'jem këtu për të informuar publikun bi procesin e digitalizimit. Dhe në fakt, Zotit Dritan, cili do t'jeti impakti që do t'ket procesi digitalizimit në lidhje me audiencën, po kështu edhe me tregu mediatik në Shqipre. Përshëndetje, fajmëdete për ftesën, është këna e si veçan që t'jem këtu për të informuar publikun bi procesin e digitalizimit. Procesi digitalizimit së qëllë mjaftë impakt si për operatorë televiziv, ashtu dhe për shikusit, audiencën dhe temi. Për operatorën televiziv së qëllë sfida mjaftë më dha, pasi e shtynë që dërri shikoj më njërën se si e i do të ofoj për majtjen programore të këtë shikusit. Ka impakt dhe të këtë audienca, pasi me transmitive digitale, audienca ka filluar të ndryshoj dhe përqasje në të marit të kontentit audio-viziv. Kjo ndodhë pasi shikusi me teknologjin digitale mund të nëzjedhë programin që do të shikoj dhe ta shikoj këtë program në pajiset të ndryshme. Mund të shonë në televizor, mund të zjedhë të të shonë në kompjuter, gjithashtu mund të shonë dhe në pajset tja, si që janë tablet, celular, pra dhe të zjedhe kohën kur do të shikoj këtë kontent. Në dalime epokën tradicionale të transmitimeve, transmitimet analoge, Shikusi ka pas mundësi të kryoj vetë një ambjent të përbashkët, pra programi transmituar ka qenë përbashkët për gjitha audiencen. Me teknologjin të digitale, Shikusi të kanë filluar të kryoj një ambjent personal. Pikërishë, sepse zjedhin vetë cilin kontent të shojnë dhe në cilin pajice dhe kohën kur dëshërën të shikojnë. Këto janë sfidat të mëdha, përsa i përket investimeve. Digitalizimi është një proces që kërkon në investimet mëdha në infrastrukturë transmituse. Por, mbi të gjitha dhe sidomos në diskutime që kryen bi këtë proces, i epet shumën si pjesës teknologjike. Por, në fakt, nuk është këshu, aspekt shumë në sishëm i procesit është dhe përmbajtja programore. Dijet që me digitalizimin, hapsirat për kanale televizive shtohen në njërë të pëndjeshme, dhe me këto shtim të hapsirave, shtohen dhe sfidat përsa e përket larmisë programeve. Në këto kontekst, digitalizimi pritet që të siel një hof një aftë rëndësishëm për transmitusin publik, pasi përveç se do të shtoj pra gamën e programeve, do të pasurot buqita programore që do të ofrot nga transmitusin publik, pritet që të kemi dhe një zhvillim dhe në aktivitetin editorial pra të programacionit që vjen nga transmitusin publik. Atër, ligji që regulon mediat audiovizive, që është që regulon pikrish dhe procesin e digitalizimit, e konsideron në transmitusit publik si të tipa që mbart një mision publik. Në të kontekst, i është dhënë shumë nësi lërëmis programore, pluralizmit të medjave, dhe digitalizimi i jep transmitusit publik dhe mundësin për të përkrahur dhe pluralizmin pra në media si që thamë dhe të ofroj një gamë programore më të gjërë duke përmbushu kërkesat bas pra që ka një transmitus në publik cilat janë informimi 
me antë programet të ndryshme, por dhe edukimi i audiencës. Pa. Në dalim me operatorin privat, ku bucetat programore uh, naturalisht zhidhe në bas të një logike biznesi, pra ofrojnë, uh, ofrojnë uh, për mbajtje e cilja ka uh, sukses në audiencë, uh, sepse është orientuar drejt fitimit, përveç se aspekteve të, të tjera, po, po konserve të manën në ekonomike të pa. qështjes. Ndërsa, të asëndusë publik, ka një rol pikërish, duke pasur dhe rol e, edukues, e, duhet pra që të, në bucitën programore të përfshi pra dhe këtë kontekst, dhe të themi në e, hartimin e, e bucitëve programore. Uh, procesi digitalizimit përbërët nga tre halga kërkërësore, pra është digitalizimi i operatorit publik, i cili uh, në bastë të ligjit i shdojnë drejta të nërtoj dy rjetë numerike. Rjeti par është enkas për programet e esaj, dhe rjeti dytë do të mbartë të gjithë uh, transmitimet analogje të operatore vendorë, si që është dhe televizioni juve. Pa. Halke dytë shumë e sishme është licensimi i operatorve me eksperiencë në transmitimet numerike, digitale, që kanë në trek për mëse 10 vjet, pra ato kanë uh, një infrastruktur që operon për 10 vjetësh, por nuk ka që ne licensuar. Tashmë është bërë mundur licensimi i tre operatorve privat komtar, uh, që ka të siguroj që pra transmitimet existuse digital, në bëndin tonë të jenë të legalizuar, dhe të temi. Halë këtë tretë shumë në stishme është mbartja e transmitimeve analogje existuse. Pa gjithë operatorët vendorë, dhe të temi operatorët lokal, që e ndryshe, do të mund të mbështetën ose të kërjetë tjërët e shësë, si që thamë, ose të një nga rjetët e privatet komtarë, në zonat të ndryshme të vëndit ku ka dhe frekuenca të lira do të mund edhe të aplikojnë për, të, për licens rajonale ose lokalin në basë zonës së mbullimit dhe e, është halka tretë për është mërën sishmja për se për këtë procesin sepse është objektivit kryesor mbetit mbyllja e trasentimeve analoge pra procesi digitalizimit filon me digitalizimin e trasentimeve por quët i, i, i mbyllur kur të fiken të gjithë sinjalit analoge në vënd. Si që dim, procesi ka hasur mjaft pengesa, të cilat kanë siel vonesa të konsiderushme. Procesi ka filluar që në marveshje në ndërkomtare në Gjenev të vitit 2006, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar në 2007, pra një vit më pas. Kemi një periudh 5 vjeqare, ku nuk ka pasur në i zhvillim të rëndësishëm për, për, për përqesin, dhe në bitën 2012, pra, kur u mundësua haktimi dhe miratimi i strategjis për kalimin nga të analoge në ato numerike, pra, digital. digital. Me haktimin e strategjis, u kryua një kuadër regulativ filestar, ljetë themi, që pasoj më te pas një vitin me miratimin e ligjit për mediat adjovizive. Ligji regulon dhe procesin e digitalizimin si që thash, dhe që në vitin 2013 ka njësur puna për nërtimin për asit të infrastrukturës transmituset të transmituset publik, ashtu dhe të operatorve privat. Janë hasur vërnesa në nërtimin e rjetëve të vërtëshës, si rjedhoje procedurave të prokurimeve, gjithashtu dhe Licensimi i operatorve privat komtar ka hasur vërnesa në bas të kontestimeve që këto të fundit i kanë bërë regulloreve të licensimit. Në këtë mënyrë rama gjatë vitit të kaluar rishikojrë kuadrin në ligjorë për licensimin e privatve komtar. E mira toj atë dhe këto vit, në film të vitit, patëm dhe licensimin e tyre. Letë themi që jemi në fund të procesit, pasi aktuali gjëndimi në halkën përfundimtar që është implementimi i rjetëve numerike. Qka do të siel dhe kalimin e gjithë transmitimeve analoge në ato numerike. Do ketë një periudh 
në gjunë të knjike që të si mulkas, pra bashkjetezi mi disë transmitime analoge dhe numerike, deri sa të sigurohet që transmitime numerike funksionojnë mirë dhe javin garanci për vjushmëri. Dhe që procesit që e ti realizuar, apo jo? Pa tjetër, duhet të më... Dhe të mnisht, ku? Atër, pritë që të filloj në zonën të iran durës. Pa. Pa, në plasim në nivel qarku. Pa. Për qasja që ka, dhe më dhe, grafiku i punimeve për implementimin e rrjetit është horizontal, pra është paralel, jetë themi, në sensin që pa punohet në qarqët të ndryshme një kosisht, në basë qarqeve Tiranë Durës, pritët që të fillojët në zonat për rrëth, në Elbasan, në Korç, në Shkodër, në Lejsh, por duke qënë që këto punimet janë në fazë paralele, nuk djetë, pra nuk jemi vëndë djenë një me saksi nga rëtëshë, se kush do jetë rendi i përfundimit në qarqet të ndryshme. Zotit Dritan, unë të falenderoj për gjithë shka thamë në këtë studi, në njëtje me procesin e digitalizimit, bëso që kemi qenë shumë të vlefshme dhe për të reshikuesit. Pa ndërë, që përso edhe unë. Të ndërruar të reshikues, për gjithë do informacion që keni në lidhe me procesin e digitalizimit, kontaktoni me numërin që ama ka vënë dispozicion, pra me numërin e qëndrës e informimit 04-424-545 për të martë të gjithë informacionin e nevojshëm. Falemi nderi që në ndoqët në minuta të e këtë emisioni, ishim në studio me Zotin Dritan, që e lili drejtor kabinetin në autoritetin e media dhe audiovizive në Shqipëri. Dami këtu bashkë, më në pashim.